Հաղարդարգոյուլի Հաղարդարգոյուլիս Այամ սապրոտեստո ակցիաշի, մե մակ չեմ իշե պասեպա նացոնում մոզրավովիս էյրոպուլի սակարտոլոս գիրջիս մի մար դայս մոր շեպասեպա այլի սակմահոտ կրիտիկ ուլի դա մի ուղեբելի, չեմ չիս մի ուղեբոլ ջգուպեպս Հաղարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդարդ
მათ შორის ჩემი თანამებრძოლები მეგობრები რომლებიც აკრიტიკებენ ამ აქციას სწორედ აი ამ აქცენტებისგან გამომდინარე ფიქრობ რომ უშვებენ შეცდომას რადგან თუ ჩვენ დანარჩენი საზოგადოება რომელიც თითქოს და არმივე კუთნებით არც ერთ ჯგუფს ასე მიგვაჩნია ჩვენ და ობიექტურადაც ასე არის მაგრამ თუ ჩვენ მაქსიმალურად ჩავერთვებით აი ამ ბრძოლაში ორცა ორგანიზაციის საკითხებს ჩვენ საშუალებას მივცემთ ამ ახალ გაზრდებს რომ მოხდეს დამოუკიდებელი ორგანიზების შესაძლებლობა და გავიტანოთ ეს პროცესი სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების გარეშე რომელთა მიმართაც მეც და საზოგადოების დიდ ნაწილს ნდობა აქვს დაკარგული. ეს ხირაკლი კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის როგორც მაგდა მახსენა არის საინფორმაციო ბრძოლა. ხშირ შემთხვევაში თუნდაც აი ვეგრე წოდებული სამთავრობო ბოტები ხშირად ამბობენ ისეთი ადამიანები ფეიქ ფეიქ ინფორმაციები ანუ ტყუილი ინფორმაციები რომლებიც ვრცელდება შესაძლებელია ესეც აღვივებს და იწვევს საზოგადოების ხიდა რომელიც ადადის აქციებზე ნიჰილის ზეგე დამო კიდებულებას რადგან მათ მიაჩნიათ თუ წავრენ ისინი იქნებიან რომ მელიღებს კონკრეტულ პარტიასთან აფილირებულები თქვა და ამ საინფორმაციო ომს როგორ უნდა უპასუხოთ ის ადამიანები რომლებიც თუნდაც მაღალ ფინანსურ რესურსს იყენებენ იმისთვის რომ საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანონ და ის იდი არ დანახონ რისთვისაც უკვე მეცხრამეტე დღეა თითოეული მოქალაქე რომელიც არის ებძვის ოკუპაციას ებძვის ნომერ პირველ პრობლემას ჩვენი ქვეყნისთვის აი ამ საპასუხოდ რანა ბიჯები შეიძლება გადაიდგეს რომ ადამიანები ესეთი ინფორმაციის წყალობით არ შევიძლეს შეცდომაში და მან რეალურად შეძლოს გავიდეს თავისი გულანთებული და დაიცვას ის აზრი რასაც ყოველ შემთხვევაში ქვეყნისთვის და მისთვის როგორც მოქალაქისთვის მნიშვნელოვანია ურთულეს საკითხს შეეხე თან ამის პარალელურად შეიძლება ითქვას ის რომ ქართული ოცნება დღევანდელი ხელისუფლება წლების განმავლობაში არის დაინტერესებული სწორედ ნიჰილიზმის გაღვივებაში რომ მოსახლეობას მოქალაქეებს დაგვეკარგოთ ცულებების იმედი ან გვეშინოდეს ცულებების რომლებიც შეიძლება ვიღაცები მოაბრუნონ სათავეში შესაბამისად დღეს უკვე პასუხისმგებლობა გვეკისრება როგორც თქვენ ჟურნალისტებს ასევე როგორც აქტივისტებს მოქალაქეებს სტუდენტებს რომ ინდივიდუალურად ავიღოთ ეს ტვირთი რომელიც თითქოს და ჩვენ არ გვეკუთვნის და არ გვაწევს ვალად და ვალდებულებად მაგრამ რეალურად ჩვენი გასაწევია ეს რაღაც ურემი რომელიც ჩვენ ჩვენ დაგვაკისრა ხელისუფლება რომელიც გვექცევა უსამართლოდ ჩვენ არ გაგვაჩნია ეს ფინანსური რესურსები რომ მკვეთრი მძაფრი წინააღმდეგობა გაუწიოთ ამ პოლაფერს მაგრამ ჩვენ ასევე დავინახეთ ამ საორგანიზაციო ჯგუფის მიერ კარგად გადაგეგმილი კამპანია კამპანია რომელიც საუბრობდა დამოუკიდებლობაზე მათ წარსულზე მათ ბრძოლაზე და ეს მნიშვნელოვანი ხაზია მხოლოდ ასე შეგვიძლია ჩვენ წინააღმდეგობის გაწევა ისე საკუთარ ოჯახებში უნავი საუბროთ საკუთარ მეგობრებთან მეზობლებთან ვისაუბროთ იმაზე რომ ჩვენ გაერთიანებს უფრო მეტი ვიდრე გყოფს ეს არის მთავარი საკვანძო წინადადება რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ვაწარმოოთ სხვადასხვა ტიპის მნიშვნელოვანი ბრძოლები მათ შორის ოკუპაციასთან მიმართებით უთანასწორობასთან მიმართებით ციხარებასთან მიმართებით და ეს იყოს მნიშვნელოვანი ხაზი რომელიც გაზდევს ამ ბრძოლას მთლიანად სხვა მხრივ ჩვენ არ გაგვაჩნია ტელევიზიები ისევ ერთადერთი დასაყრდენი არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი რომელიც დღეს საკმაოდ დიდ ბრძოლას ბრძოლას გადის და ჩვენ ვიცით რომ ახლა დირექტორის არჩევნები მიმდინარეობს და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს თბილისის საზოგადოებრივი მაუწყებელი მიუხედავად იმისა რომ თქვენი კოლეგები არიან მე ვფიქრობ რომ ეს უკვე დაკარგული და წარტმეული ბრძოლაა და დაკარგული შანსია ქართული საზოგადოებისთვის და მე ამისთვის ძალიან წუხო რადგან ბრძოლა გაგვიწევია ამ ამ ჩვენთვის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საჯარო სივრცის დასაცავად და ვხედავთ პოლარიზებულ სხვა მედია საშუალებებს რომლებიც ამ წინააღმდეგობაში კარგად მარტივად ვერ შედიან და სხვადასხვა ტიპის ესკალაციები ემატება ამას დამატებს რომელსა რომელთა მიზანშიც შესულად ჩვენ მოქალაქეებს თითქმის შეუძლებლად მიგვაჩნია რადგან არ არსებობს გონივრული და პრაგმატული აზრი რისთვისაც უნდა კეთდებოდეს ეს სხვადასხვა ტიპის ესკალაციები ეს აწყობს ხოლო და მხოლოდ ხელისუფლებას რომელიც ცდილობს დაქსასქსოს საზოგადოება ახალი პრობლემები შეიტანოს გაგვიჩინოს ეჭვები ერთმანეთის მიმართ როგორც მოქალაქეების მიმართ რომლებსაც დამოუკიდებლადაც გაგვაჩნია ის მუხტი და თითქოს და უნდობლობაში შევიდეთ ამ პროცესში და დაგვასუსტოთ დაგვასუსტოს ამით ხელისუფლებას ქართულ ოცნებას და მის სახეს ბიძინა ივანიშვილს არაერთხელ უთქვამს რომ მისი პრინციპული მოთხოვნა და მიზანია რომ შუა გაიკრიფოს შუას გაკრეფა ნიშნავს უფრო მოთხოვნას რომ დამოუკიდებელი ადამიანები მოქალაქეები ვინც იყვნენ და ჰქონდათ რაღაც ტიპის პროტესტები მიუღებელ უსამართლო საკითხებზე ჩვენ ერთმანეთის მიმართ გაგვჩენო და უნდობლობა და ნიჰილიზმი რაც ნაწილობრივ შეძლეს. ჩვენ გადავოთ ეს საზოგადოების დანაწავრების ხერხებზე თქვა თქსებზე რომელსაც იყენებენ, მაგრამ რომ მინდა შავი ხო პროტესტის მასშტაბებს რომლებიც არის ძალიან განსხვავებული თქვა თბილისში და საქართველოს სხვა ქალაქებში. აი მიუხედავად იმისა რომ ბათუმში თითქმის ყოველდღიურად აქცია იგეგმება დამოუკიდებელი სამოქალაქო 
სამოქალაქო აქტივის და მას უწევენ ორგანიზებას და ანუსდება ეს ყველაფერი სოციალურ ქსელში თქვა სოციალურ მედიაში და ასე შემდეგ გამოსვლების რიცხვი რომ მაინც არ არის ისეთი თქვა როგორც შეიძლება იყოს და როგორც უნდა იყოს თქვა და ძალიან ცირია ისევ და ისე თბილისთან შედარებით რა შეიძლება იყოს სამის მიზეზი თქვა ის რომ მხოლოდ მხოლოდ თბილისშია მაინც ძირითადი მუხტი და ეს მუხტი სხვა ქალაქებში არ ვრცელდება ხშირ შემთხვევაში ან თქვა რაც მოსახლეობით უკეთ იყოს მეორე არის ბათუმი კონკრეტულ ქალაქში ვავიღებთ ამდილად აქ რამდენიმე საკითხი შეიძლება იყოს ყოველთვის ვამბობ და წუწუნებ ხოლმე ამას რომ ბათუმი არის არაპოლიტიკური ქალაქი არაპოლიტიკურში გულისხმობ იმას რომ ადამიანებს ნაკლებად უჩნდებათ სურვილი რომ გამოვიდნენ ისაუბრონ გააპროტესტონ და იბრძოლონ ამ მართულებით მხოლოდ მცირე ჯგუფი არსებობს და ეს მცირე ჯგუფი შეიძლება იყოს რომ ყველა შეკრებაზე ერთმანეთს მცნობთ და მეგობრები ვართ მხოლოდ იშვიათად შემოგვემატებიან ხოლმე ახალი ადამიანები რაც სასიხარულოა თბილისი არის პოლიტიკური ქალაქი სადაც მაქსიმალური მობილიზაცია როგორც სახელის უფლებო ძალების ასევე ოპოზიციური ძალების ასევე სახელმწიფო ინსტიტუტების მედიების და გაშუქებადობა და ცენტრალიზება ცენტრალიზება ამ მართულებით არის ძალიან მაღალი ამის საპასუხოდ ჩვენ გვჭირდება დამატებითი დეცენტრალიზაცია რეგიონების გააქტიურება და გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანები როცა იქნებიან ადგილზევე და გადაწყვეტილებები დამუშავდება ვიმჯერებთ სადისკუსიო სივრცეები გაიხსნება ამ მართულებით ჩვენ გვეყოლდება უკვე ისეთი საზოგადოება ახალგაზრდები სტუდენტები მათ შორის რომლები რომელთა სიჩუმეც მე თან მაბრაზებს და თან რაღაცას მასევდიანებს რა რაცა უნდა ემოციურად ჟღერდეს იმიტომ რომ ეს სტუდენტური ძალა არის ყოველთვის რაღაც ტიპის მაპროვოცირებელი პროგრესისა ცვლილებებისა წინააღმდეგობისა და ამას სამწუხაროდ ვერ ხედავ ამისთვის საჭიროა დეცენტრალიზაცია და ადგილზე ისეთი საჯარო სივრცეების გაჩენა ეს გულისხმობს არა მხოლოდ რაღაც არაფორმალურ საჯარო სივრცეებს არამედ საკრებულოს უმაღლესი საბჭოს სხდომებს სადაც შესაძლებელი იქნება დისკუსია და ეს იქნება არ იქნება ფარატინა ფურცელი სადაც მხოლოდ და მხოლოდ ხდება გაფორმება იმ გადაწყვეტილებებისა რაც მიიღეს თბილისში ძია ხირაკი მიშოვენ საკითხი ისიც რომ თითოეული გამოხატვის თავის თავისუფლების ვარიანტში რომ ვისაუბროთ რო იყოს მაღალი დაცულობა ჩვენ ჩვენ მოგვისმენია რა ერთი განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ და თავად ისინი ცამობდნენ რომ შესაძლებელია ვერუზუნოყონ აი ამ ადამიანის დაცულობა აი ამ საკითხით ამ საკითხში ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ქვეყნის ბევრი საუბრობს ამაზე როდესაც მე მაქვს ეს უფლება კონსტიტუციით გარანტირებული და სახელმწიფო ჯერონათ ვერ ხორციელებს ჩემს კონკრეტული მოქალაქის დაცვას. აი ამ საკითხის მიმართულებით უკვე 19-ე დღეა გრძელდება ის აქცია რასაც სირცხვილი აქვია და ბოლო მოთხონა რომელიც დარჩა შეიძლება იყოს ეს არის შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას გადაყენების საკითხი. ამ ვითარების გაგზელება როგორ შეიძლება რომ ახლა ჩემ პირადად როგორ გესახება ის მუხტი რომელიც არის უკვე 19-ე დღეა დღიდან დღემდე იზრდება ადამიანები ცდილობენ რომ მიაღწიონ შედეგს როგორ განვითარდება მოვლენები და სა შეიძლება იყოს გამოსავალი რომ მათ მიიღონ ის ვისაც უკვე 19-ე დღე ებრძვიან. ჩემი პოზიცია ბოლო დარჩენილ მოთხოვნასთან დაკავშირებით და მათ შორის წინა მოთხოვნებთან დაკავშირებით არის ცალსახა და მე ვიზიარება ამ მოთხოვნებს ვფიქრობ რომ გიორგი გახარია უნდა იყოს პასუხისმგებლობა 20 ივნისის ღამეზე დარბეულ ადამიანებზე დათხრილ თვალებზე რომელსაც რაღაც პოლიტიკური კონიუნქტური თარუნამოვერიდო და ღია დუდავ თქვა თეს ყოლაფერი ეს პასუხისმგებლობა არის ასახები და მხოლოდ გიორგი გახარიას ეკისრება რადგან მიუხედავად იმისა ვინ გასცა ბძანება თანახმა იყო არ იყო თანახმა მოსწონდა თუ არ მოსწონდა მაგრამ მას აქვს როგორც პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ასევე სამართლებრივი პასუხისმგებლობა იმ კონკრეტულ სამართლებრივ დეტალებთან იყო თუ არ ეს ტყვიები შესაბამისი სტანდარტების და ასე შემდეგ ამ მართულებით ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს იმ ხილ რომ ჩემი სურვილი იქნებოდა საორგანიზაციო ჯგუფს ეყოს ძალისხმევა ნებისყოფა იმისა რომ შეიძლება სხვადასხვა სტუდენტურ ახალგაზრდულ ჯგუფებთან კომუნიკაცია და მათი მოზიდვა ამ მაგრამ ეს შეუძლებელი იქნება იმ შემთხვევაში თუ აქტიურად იქნებიან ჩართული სხვადასხვა პოლიტიკური ფიგურები რაც ხშირ შემთხვევაში წინააღმდეგობას ქმნის და ის დათმობები რომელიც შეიძლება მე გავწიო რადგან უფრო დიდი მიზანი არის ქვეყნის სუვერენიტეტი და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები შეიძლება სხვას არ გამოსდიოდეს შესაბამისად აქ ასევე პასუხისმგებლობა და წინდახედულობა ეკისრება პოლიტიკურ ჯგუფებს და პარტიებს და ფიგურებს რომლებსაც შეუძლია და უნდა იყვნენ დაინტერესებული იმით რომ ეს სისტემა შეარყიონ ახალგაზრდებმა დამოუკიდებლად და მათ აწარმოონ სხვა ტიპის ბრძოლა მაგალითად საპარლამენტო საქმიანობის პროცესში მოითხოვონ საგამოძიებო კომისია, საკომიტეტო მოსმენები, საერთაშორისო კონტაქტები გამოიყენონ საელჩოები და მათ უამრავი საქმე აქვთ იმისთვის რომ ეს ბრძოლა 
წინ წასიონ და რაღაც დახმარება გაუწიონ ახლო გაზრდებს. ისე ხელი აიღეს ხედოთ რომ მთელი დღის განმავლობაში მათ არ ეძლევათ ამ საშუალება, მათ არ ეძლევათ საშუალება ჩაატარონ აქცია და ესე შემდეგ დავიწყოთ შეფასება მაშინ გუშიდელი მოვლენებით უკვე შემდეგ დღეს ნახეთ ძალიან ბევრი მიმართულებით განვითარდა ესე რომ თქვენ საპროტესტო აქციები მოვისმინეთ გიორგ გაბუნიას განცხადება შემდეგ რუსთავი ორმაც გააკეთა შეფასებამის განცხადება თუმცა ამ ყველაფერს უფრო მნიშვნელოვანი შეგვიძლია ვთქვათ რომ არის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთებული შეფასებები ქვეყნის პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტის თავმჯდომარემ სათითაოდ სოციალურ ქსელებში გააკეთეს მიმართვები შეაფასეს ეს როგორც ვთქვათ ანტი სახელმწიფოებრივი განცხადება და ესე შემდეგ რამდენად შეიძლება ვთქვათ ეს ყველაფერი ისევ და ისევ იყოს მცდელობა რომ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები ერთი სხვა ვთქვათ გადაიფაროს და მეორე სხვა საზოგადოებაში დაითესოს ზუსტად ის ურთიერთს საწინააღმდეგო მოსაზრებები რომელსაც დღეს პრინციპში და დღეს გამომობაში ხედავთ ამ მართულებით ვიწყებთ იმით რომ სტანდარტულად ალბათ გონ ყოლა ადამიანი თახდება მას გიორგი გაბუნიას განცხადება იყო სამარცხვინო და წერტილი სამარცხვინო და სახიფათო რომელიც თვითონ ვერ გაითვალისინა და აქ ისმევა წერტილი და სხვა არაფერი ამ მართულებით არ შეიძლება ითქვას დავინახავთ ალბათ უკვე განვითარებას პროცესებისა და დაზარალდებიან რიგი ადამიანები ჩვენი თანამოქალაქეები ამ პროცესის შედეგად, მაგრამ ამის საპასუხოდ ჩვენ გვაქვს კონსტიტუცია, რომელიც ჩვენ გვეუბნება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ და ეს არის კონსტიტუციით და კანონით დაცული, გარანტირებული ძირითადი უფლება, რომელიც გააჩნია გიორგი გაბუნიასაც და სხვასაც და ჩვენ ხედავთ რუსეთის დუმის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომლებიც ჩვენ გვესაუბრებიან რომ ექსტრადირება უნდა მოახდინოთ გიორგი გაბუნიასი, არა თუ გიორგი გაბუნიასი არავის ექსტრადირება არ შეიძლება ჩვენ მოახდინოთ, რადგან ყველა ადამიანი, მიუხედავად იმისა მოგწონს თუ არ მოგწონს ის მოქალაქე მათი პოზიციები და ასე შემდეგ ის არის საქართველოს მოქალაქე და თუ რა იმე პასუხისმგებლობაზე შეიძლება იყოს საუბარი ეს უნდა მოხდეს საქართველოში მაგრამ ამ ჩვენ შემთხვევაში აქ სამართლებით პასუხისმგებლობაზეც ვერ ვისაუბრეთ რადგან ეს მოცემულობა არის უპასუხისმგებლო ცუდი მოქალაქის ნაბიჯი მაგრამ არ არის სამართლებრივი კუთხით კანონდარღვევა შესაბამისად ეს საკითხი მოხსნილია მაგრამ პარალელურად ხედავთ ხელისუფლებას რომელმაც თითქოს და პოლიტიკური ქულების დასაგროვებლად აკეთა ყველა სამინისტრომ დამატებითი განცხადებები ამ მიმართულებით, რითიც გაამწვავა პროცესი, უფრო მაღალ ეშელონში აიყვანა ის შეცდომა, რაც გიორგი გაბუნიას მოუვიდა და ამით შანსი მისცა რუსეთის ხელისუფლებას რომ დამატებით ეტრიალებინა ეს საკითხი, გაესაჯაროვებინა რუსეთის საგარეო უწყობა, მოიწონა ეს განცხადება, ჩვენ ვნახეთ რაღაც იდენტური განცხადებები საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსი და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსი, რაც ჩემთვის შეიძლება ითქოს რომ ბევრად ტრაგიკული იყო ვიდრე გიორგი გაბუნიას ის სამარცხი და განცხადება. ახლა ზეიმ როცაც ყავდა და ეთერში ჩართული ღია ჯაფარიძე ამბობდა სწორედ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდებენ ისინი რომ გიორგი გაბუნიას გამოეხმაუროს მხოლოდ ვინც გამოეხმაურა ეს იყო რუსეთის წარმომადგენლობა და თითქოს და ერთმანეთის საპასუხო წერილები ესე თქვათ გაავრცელეს ძალიან მნიშვნელოვანია შენ სწორედ რაც თქვი ამ შემთხვევაში სამოქალაქო აქტივიზმის კიდევ უფრო წინ წამოწევა თითოეული მოქალაქის უფლებების დაცვა და სწორედ როგორც არაერთ აქციიდან შენ ყოფილ ხარ ჩვენი სტუმარი მნიშვნელოვანია რომ ეს კონსტიტუციური უფლება იყოს დაცული ჩვენს მაყურებელს ვეთქვი რომ საუბრობდით ჩვენს სტუმართან და დიდაკი კუპრაძესთან სამოქალაქო აქტივისტთან